Oké, okay, ik ga een record, zo so jullie gaan hier zo kijken. Ik denk, um, van allemaal was nummer 2 amper die moeilijkste geweest om net eindelijk te bepalen wat is wat, wat is die gebeurtenissen, wat is die uitkomsten wat mensen krijgen. En dan, obviously, om die doorschijnlijkheid op je oude te bepalen, maakt het maar zo'n gebeurtenissen en je uitkomsten niet raak is niet, dan gaat niks raak wees niet. So dit wat gebeur in hierdie situasie is drie prijzen word gewen. Maar jij moet nou verstaan, dit is nie, dit is nie een wetloop of een reesies waar jy eerste of tweede of derde of vierde of vijfde of wat ever kom nie. Dit is looikies wat gekoop word. En wanneer hulle verwijs na die eerste en die tweede en die derde prijs, is dit nie dat jy eerste gekom het of tweede gekom het of derde gekom het nie. Dit is net die eerste prijs is dit, die tweede prijs is dit, die derde prijs is dit, daar is drie prijzen om te winnen. Oké, okay, so jij kan al drie prijzen winnen. Jij kan één van die prijzen winnen, je kan twee van die prijzen winnen, of je kan geen van die prijzen winnen. So die drie gebeurtenissen is die trekken om te winnen voor prijs nummer 1. Oké, okay, so, kom ons noemen die eerste prijs, maar je verstaat nou, dit is niet eerste, tweede, derde en volgorde nie. Als ze die eerste trekking doen, is dat twee uitkomsten. Jij kan of winnen, of hij kan verliezen. Kijk, dat is 250 loikies daar in. Acht van die loikies is Michaelse loikies. So die waarschijnlijkheid dat hij zal winnen is 8 uit 250. En die waarschijnlijkheid dat hij niet zal winnen nie, is 242 uit 250. Maak dit vir julle allemaal zin. Oké, okay. nou het hulle die trekking gedoen, die korkie wat hulle getrek het, is uitgehaal, dit is nou voorbij alles. Nou is dit die tweede gebeurtenis. Nou as Michael die eerste looikie of die eerste prijs gewen het, kan hij nog steeds weer die tweede prijs omwen of verloor. So dan gaan jy weer een wen en een verloor he. maar nou omdat dit mekaar beinvloed, sy wenkorkie wat getraak is, is uitgehaal. So hoeveel van sy korkies is nog daar binnen in? Gaan daar net 7 wees. En hoeveel korkies is nou in totaal in die houwer? Net 249. En die korkies wat nie sy naam op het nie, is 242 uit 249. As hy verloor het, as hulle nie sy naam getraak het met die eerste trekking nie, dan kan hy nog steeds die tweede prijs wen of verloor, dan daai nog steeds 8 korkies in en daar is 249 korkies oor, want die verloor korkie was iemand anders tussen hom, so hy is uitgehaal en weggegooi. En die kans dat hy sal verloor is, so, een van die verloor korkies is uit, so dis 241 op 249. Daai gee 1, daai gee 1, daai gee 1. Kijk, dit was die tweede prijs. Nou is daar nog een gebeurtenis, en dit is so die derde prijs, als hij die eerste een gewen het en hij die tweede een gewen, is daar nou nog korkies van om daar binnen om getraak te kan word? Ja, want hij het acht korkies gekoop. Als hij net twee korkies gekoop het, dan zal daar nou net een uitkomst gewees het vir hom. Hy sal net verloor het. Maar hy het acht gekoop, so hy kan nog steeds wen of verloor, wen of verloor, wen of verloor, wen of verloor. Die eerste korkie het hulle daar uitgehaal toe hy gewen het. As hy die tweede prijs ook wen, het hulle weer een van sy korkies uitgehaal. So dit wat oorblij, is dan 6 van sy korkies, en daar is 248 korkies om van te kies. En hierso is 242 uit 248, wat nie sy naam gaan opheen. As hy een gewen het, die tweede een verloor het, en hy kan die derde ene wen, is die kans dat hy hem daar gaan wen, een van sy korkies is al uitgehaal, so dit is 7 uit 2, 4, 8, en hierdie is 2, 4, 1 uit 2, 4, 8. Allemaal nog by? Kijk, okay. as hy hier so was, het hy 1 verloor, 1 gewen, so net een van sy korkies is, is hy, dit is ook 7 uit 248, en daar blij oor 241 uit 248. En as hy verloor het en hy het weer verloor, dan sal nog steeds 8 korkies oor, en dis 248 korkies wat daar moendlik kan wees, en dis 240 uit 248, die kans dat hy nie so wen. Kijk, dit was die moeilikste enekie om op te stel. As jy dit kon doen, dan is jy redelijk van.
Nou is dit net die vraag daarover, wat die waarschijnlijkheid dat Michael geen prijs wen nie? So jy sê, daai drie met mekaar vermenigvuldig. 2, 4, 2 op 2, 5, 0, mal met 2, 4, 1, mal, ach, op 2, 4, 9, mal met 2, 4, 0 op 2, 4, 8. Kijk, ek kom net gauw tukkie, so... En dit geef ons die, die kans dat hy dit nie sal wen nie, is nou, ja, dat ek nou verkeerd geskryf. Nee, want dan wil hy nie sy naam getraad nie. So, jy vraag jou, sê nie maar, hy het nou die eerste een verloor, dan sal nog steeds acht van sy naam middel binnen. As hy om weer verloor het, dan sal nog steeds acht van sy naam middel binnen. Maar as hy sy naam getraad het, dan word sy korkies minder. Kijk. So die kans dat hy niks sal wen nie, is 0,91. Dis die decimaal, as jy om een persentatie wil skryf, is dit 90,67%. Wat is die waarschijnlijkheid dat Michael een prijs gaan wen? En kijk, so dis dan verloor, verloor, wen, so dis daai ene, maar ons nog geen wen, verloor, verloor. Sien jylle? Twee kombinaties wat net een prijs gee, en dan sal nog jyne verloor, wen, verloor. So dis daar die, daar een, daar een, en daar die een. Staan allemaal dit? Ek gaan vir julle die sommekie neerskryf, maar ek denk julle weet, of kom ek bij sommekie sommekie net, ek wil net tyd spaar. So dis daar die reikie, 8 op 250, mal 242 op 249, Mal met 241 op 248, dit is die eerste ene. So reik jy. As jy die volgende ene wil by sê, dan plus jy om by. Dan sê daai 242 op 250, 8 op 249, en dan nog een verloor, 241 op 248. En dan die laatste ene keer is verloor, verloor wen, so dit is 242 op 250, 241 op 249, en 8 op 248. Nou jy sal sien, Daai getalle is die selfde drie getalle as wat by daai getalle is, as wat by daai getalle is, en die noemers ook. So as jy eindig die een antwoord krijg, kan jy om net mal met drie. Dan is waarschijnlijk jylle was die selfde. Kijk, die volgende ene keer is die waarschijnlijkheid vir twee prijse, selle situasie, ek gaan nou nie into dit gaan nie, jylle verstaan, as jy die waarschijnlijkheid gee mal jy hulle met mekaar, en as daar meer as een is, plus jy hulle met mekaar. En die waarschijnlijkheid dat hy drie prijse sal wen is, dan daai ene keer al boe wat jy deur mal met mekaar. Dan kom ons by vraag 3, die sak met albaster, so daar is 3 wit, 4 blauw en 3 rooi. 2 albasters word gelijktijdig uit die sak getrek, teken een boomdiagram en bereken dan die waarschijnlijkheid. Nou, want hy het gesê, een gelijktijdige gebeurtenis is een afhankelijke gebeurtenis. So dit is soos hierdie wat ons nou doen. Maar jou boomdiagram gaan nie anders lyk, dit lyk precies die selfde. Right. So, as jy jou eerste trekking vat, hoeveel uitkomst is kan daar wees? Joe, maar jylle is al nie so. Wit, blauw, rooi. As jy wit getrek het, dan kan daar nog steeds wit, blauw, rooi wees. As jy blauw getrek het, kan daar nog steeds wit, blauw, rooi wees. As jy rooi getrek het, kan daar nog steeds wit, blauw, rooi wees. Kijk. Wat as jy nou... Sê maar ons net een rooi en jy trek ons om met die wanska het eerst geslag, haal jy dan sy takkie uit? Dan gaan hy net twee takkie sê vir die volgende ene. Jy kan, jy kan as jy wil om insit, dit sal nie verskom ook die middag in sy waarschijnlijkheid net nul uit wat hy weer wees. Ok, so dit het nie raar geïnvloed nie. Ok, so daar so was 10 op basterkies in die sak. So die waarschijnlijkheid om die witte te kry is 3 op 10. 4 op 10 en 3 op 10. As jy die witte getraak het, is daar 2 oor, maar nou is hy 9 op basterkies oor in die sak, want jy het 1 getraak, hy is weg, want dit was een gelijktijde getraak. 2 op 9, 4 op 9, 3 op 9, en as jy daar by mekaar tel, geer dit veel 1. As jy die blauwe getraak het, is dit 3 op 9, 3 op 9 en 3 op 9. 
Als je rooi getrek het, is het 2 op, nee, of 3 op 9, 4 op 9, 2 op 9. Okay. Wat die waarschijnlijkheid dat al bij al basters wit is, so jy sê 3 op 10 mal met 2 op 9, en dit geef jou 6 op 90. 6 op 90 kan vereenvoudig worden naar 1 op 15. Je boomdiagram moet niet anders lijken. Nee. Nee, nee, het is niet een gelijktijdige gebeurtenis. Of wat het, je boomdiagram lijkt precies hetzelfde, alles is hetzelfde. Of wat jij niet moet weten, dit betekent is afhankelijk. Zo so wordt het een kom is bij dooi. Want als je gelijktijdig op die oude einde, als ik nou vroeg, wat is die waarschijnlijkheid dat je twee witte is gaan draag? Is die waarschijnlijkheid 1 uit 15. Maar als je een aan die een witte gevat hebt, dan is daar net twee uit die negen balkies wat oor is, vir jou om om te vat. So dit maak jy te mal sing, hy moet nie dubbeld getraak word. Dit is ook sê, en jy die salle dit. Precies die salle, net afhankelijk. Dat beide al basters die selfde kleer is, so dit gaan wit en wit wees, blauw en blauw, wat dan nou 4 op 10 mal met 3 op 9 is, dit is 12 op 90, en dit geef vir een mens, wat ek om het geef vir een vrijdag 12 op 90, is in sy vrijdagste forum, 2 op 15, en dan 3 op 10, maal met 2 op 9, vir 2 rooie is, en dit geef ook vir jou 1 op 15, so die totale waarschijnlijkheid om 2 van die selfde kleren te kry, is dan een 15e, plus 2 15e's, plus 1 15e, en dit geef vir jou 4, Ok, nou vraag hulle vir jou, wat is die waarschijnlijkheid dat beide op basters verskillende kleere is? Nou onthou julle, ons het gister gepraat oor 1 minus, as jy weet, die is allemaal, het nie deel geneem nie, dan kan jy net amal wat deel, jy hoef nie te gaan uitwerk, bied amal deel geneem nie, jy kan net die wat nie deel geneem en nie gaan aftrek het van die totaal. Dit kom op die selfde hierso neer, want hierdie antwoord wat ons nou hierso het, is die wat die selfde kleer was. Die ander is dan amal verskillende kleere. Nou, in plaas of van om elkeense reikie te gaan kry, kan jy net sê 1 minus 4 op 15. En dan is jou antwoord nou net 11 op 15. Dis die kans vir verskillende kleere. Baie makkelijker, baie vinniger. Ek gaan net die som daar doen, ek sê 1 minus 4 op 15. Weet julle wat ek gedoen het? Seker. Kijk, die laatste ene kie is die koosplik. Die koosplik bevat vier broeikies en drie pisangs. Dit hang maar af hoe hulle om vir jou vraag. Hulle kan om vraag net sekere woordes uitlaat. Of hulle kan vir die boomdiagram geen, jy moet die vraag daar onder beantwoord. Of hulle geef vir die boomdiagram, maar dit sal nie so groot ding wees, soos by voorbeeld by vraag 2 nie. Het gaan kleiner boomdiagram by wees, met twee uitkomstes of so. So dit verskil, mama, hulle vraag meer met die vergelijkings en hulle vraag vendiagramme. Hulle sal nie somme vir jou een boomdiagram. Maar hulle kan, maar dit is onwaarschijnlijk. As jy nie oud vraag, sal hulle ook gaan kyk, dit is min wat hulle een boomdiagram vraag. Ok, daar is vier broeikies en drie pisangs. As hy sy hand insteek, hoeveel uitkomstes kan daar wees? Twee. Broeikie pisang. En hulle sê, hy gaan hy kies dan willekerig nog een en dan nog een. So as hy die met die eerste ene broeikie gevat het en hy vat nog een, daar is nog een gebeurtenis, is dit weer broeikie pisang, broeikie pisang en dan nog een keer broeikie pisang, broeikie pisang broeikie pisang broeikie pisang Kijk daar is 7 goed in die koosplik So die kans vir die broeikie is 4 uit 7 en 3 uit 7. Dan 3 uit 6 en 3 uit 6. En dan 2 uit 5 en dan 3 uit 5. 
Iemand zu führen war. Sie lieben auf sie beide. Okay. Vier als hier wird, also ein Broeki fährt und ein Vater Pissang, da haben wir drei Broekis Urwies und zwei Pissangs Urwies. Als ein Pissang fährt, da haben wir vier Broekis Urwies und zwei Pissangs Urwies. Als ein Pissang fährt und ein Vater Broeki, da haben wir drei Broekis Urwies und zwei Pissangs Urwies. Als ein Pissang fährt und ein Vater Pissang, da haben wir vier Broekis Urwies in ihren Pisang Urwies. Bepaal die waarschijnlijkheid dat die eerste Pisang en dan het toebroekie en dan nog het toebroekie sal kies. So dis Pisang broekie broekie. Dis 3 op 7 mal met 4 op 6 mal met 3 op 5. En dit geef vir ons een antwoord aan Oh, hulle geef nie as die antwoord die laat ek om het geuitwerp. 3 op 7 mal met 4 op 6 geef jou 6 op 35 die waarschijnlijkheid dat hy 3 pisang sal kies dus 3 op 7 maal met 2 op 6 maal met 1 op 5 so 3 op 7 maal met 2 op 6 maal met 1 op 5 1 uit 35 bepaal die waarschijnlijkheid dat hy 2 pisang sal kies na sy derde poging, so 2 pisang is nie daai ene nie, dis nie daai ene nie, dis hierdie ene en hierdie ene en hierdie ene vat jy net sy lankie mal met mekaar plus dit hulle bedoel net laat nadat hy 3 keer getraak het laat hy 2 pisang sê Ek wil gaan gehe, ons moet na hierdie twee fan diagramme kyk. Jy kan net hier so op die boord kyk. Hier wie oop te maakie. Ek wil net gaan die volgende op dat sy is vroeg veel afneem. En dan hoef ek nou nie te blaai nie. Ok. Wat is die waarschijnlijkheid? Hier is ons twee vriend diagramme, ek kan verwijs na A, B, C of D. Daar is A, daar is B, daar is C, daar is D. So na hierdie ene kyk, wat sy type vriend diagram is hierdie? In sluitend, want daar is een en woorde. Hierdie ene is ook nie uitputtend nie. Nee. Nee, nee. Onderling uitsluitend is as hy so is, Uitputtend is as hy niks in die buitenkant het nie, so hierdie ene is nie uitputtend nie. En komplementair is hierdie ene toevallig ook, want hy is onderling uitsluitend en hy is uitputtend. Ok, wat is die waarschijnlijkheid? Want hou hierdie twee het niks met mekaar te doen nie. Wat is die waarschijnlijkheid om A te kry? Dan gaan jy nou kyk, hoeveel getalikies is daar in A? 3? Nee? Hoeveel getalikies is daar in totaal? 1, 2, 3, 4, 5, 6 so die waarschijnlijkheid vir A is 3 op 6 zal allemaal by? Kijk, wat is die waarschijnlijkheid om B te kry? 4 op 6 as hy, wat is die waarschijnlijkheid om nie A te kry? hoeveel van die getalie kies is nie deel van die A cirkel? 1, 2, 3 2, 3, 3 uit 6 dus kom ek nou hierdie met julle doen want dit raak so'n bykie trikkie wat jy jouself bevraag teken wat hulle nou precies sê 
Wat is die waarschijnlijkheid om niet bier te krijgen? Jan? Twee, wat niet een bier is, een cirkel is, en so twee uit zes. Okay. Want nou, als je waarschijnlijkheid sê, en als je waarschijnlijkheid schrijft als een breek, ik weet, weet wat jullie bedoelen als jullie zeggen twee, maar als je het zo so gaan oefenen, ga je het zo so schrijven, niks om en dan krijg je nou. Okay. Wat is die getallen wat je kan krijgen? Zoek so, eens een keer waarschijnlijkheid. Ik wil niet weten wat is die getallen wat je kan krijgen. Voor A of B. Hmm? Oké, okay, kom eens kijken, gewoon mooi. A of B betekent. Zeg maar, ik die wiskunde je vrouw en die reek je vrouw. Heet voor die kinders toffies gegeven. Oké? Okay? Ons wil weet hoeveel kinders het toffies gekry. So as jy of wiskunde het, of rek het, dan het jy het toffie gekry. Dis wat A of B is. So jy hoef nie by A, by wiskunde en rek te wees nie. So by wiskunde was so jy het toffie gekry, as so jy by rek was so jy het toffie gekry, as so jy by wiskunde en rek was so jy het toffie gekry. Maak dit sit. Okay. So A of B is die cirkels van A of B. Either one. Allemaal wat binnen in een cirkel is. So A of B is 2, 4, 6, 3 en 5. Als er is een gevraag het A en B, en ik denk dit is die volgende vraag, wat is die getallen voor A en B? Laat ik het gaan kijken. Ik dan niet blij nie. Um, nee, dat vraag nie sy getalle nie. A en B is een getalle is 4 en 6. Het jullie die verschil? Oké. Okay. Right, so nou dat jullie vir my gesê het, A of B is getal is 2, 4, 6, 3 en 5. Wat is die waarschijnlijkheid om A of B te krijgen? 5 uit 6. Oké. Okay. Wat is die waarschijnlijkheid om A en B te krijgen? 2 uit 6. Dat is al jullie kom nou raar. Wat is die waarschijnlijkheid om nie A of B te krijgen. Mooi, 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 je noemt hem. Wat is die waarschijnlijkheid om niet A en B te krijgen? 1, 2, 3, 4 uit 6. Okay. Wat is die waarschijnlijkheid om A te krijgen en niet B te krijgen? Mooi, dat is niet door die twee, nee. Hij is A en niet B nie. Okay. Als je so twee goed geeft, moet, moet al twee goed is, dit moet waar wees voor al twee goed. So hierdie een is niet B nie, maar kan my insluit nie, want hij is ook niet A nie. Ons soek A, maar niet B nie. Ons soek die wiskunde kinders, maar niet die rek kinders. Okay. die wat net wiskunde het. Um, nie A nie en B. 2 uit 6, oh mooi. A of niet B nie. A of niet B nie. A of beteken, dit hoef nie van al twee woorde te wees nie, nie B nie. So is 2 uit 6. Verstaan jullie dit? Ok. Um, nie A nie of B. Nie A nie so dit al dooi in die ei? Of B. 1, 2, 3. So. Um, wat is die waarschijnlijkheid van B plus die waarschijnlijkheid van nie B nie? Dus 4 uit 6. Nee. Ach, 4 op 6 plus 2 op 6. Het geeft veel 1. Oké. Okay. Um, wat is die waarschijnlijkheid van C en D. Wat is die waarschijnlijkheid dat jy kunt gaan kry wat wiskunde en wiskunde geletterdheid het? Nul. Nul. is nie een nie. Nul uit. 1, 2, 3, 4, 5. Kijk. Um, wat is die waarschijnlijkheid van C of D? 5 
Ons gaan gauw vind diagram van hierdie teken, maar ek gaf my seker dat dit net daar so. Ok, ek dink eindelijk, jylle het nou al die vermoe om hierdie jylle self te teken, dink jylle jylle so kan. Ok, so ek gaan om som jylle teken, maar jylle gaan vir my sê wat ek moet teken. Right, so ons begin ons teken een vendiagrammekie, hoeveel cirkels moet ons hee? Twee, mooi, en Benjamin sê hy met kruis, stem jylle som met dit, en sluit in die gebeurtenis. Hoekom het jy gesê met kruis, Benjamin? Want daar is ons 60 wat het alweer. Ja. Mooi. Soker en kriket. Jy sê, waar ek is beindruk. Hulle sê, hoe maler jy is, hoe ronde rok jy cirkels, en hoe meer raag uit rok jy lijne. Ja. Ach nee, weet jy wat, daar is niks wat my so vies maak as iemand nou dit vraag, terwyl ons bezig is met werk. Kijk. Right, kan ons aangaan? Waar begin ons? In die middel. Wat kom in die middel? Kijk, die kom ons het om in. Daar is ietsie wat ek graag bil skryf, As hulle daar inlichting vir jou gee, stel ek voor jy skryf het, en dit is nie totaal. Nee, daar jy 420, want niks kan dit beinvloed nie. Dit is die totaal hoeveelheid kinders. So skryf ook net rechts boe, want jy gaan jouself en double check. Altyd. Ok, hoeveel gaan ek in sokker sy cirkelkie skryf? Yes, jy op het, op het, op het. Hoekom 130, Nicole? Want dit is klaar die aantal weer, dit is die aantal weer. As hy, daar is 190 wat sokker speel en 60 van hulle is klaar deel van die cirkel, so die ander 130 is in die ander kant. Ok, wat gaan ek in cricket sy cirkelkie skryf? 200, baie mooi. Ok, en nou, as mys dit klaar gedoen het, dan vat jy jou sakrekenaar, en jy sê, 
Plus six. That is two hundred. So I can go and do it. Grab my two hundred and nine hundred. Plus two hundred. How much is that for me? Is that the total? So what now? As I, this is the right number. What is for them? Well, say it's just two hundred and nine. Okay, this is not easy, right? This is the basics, this is what we can do. Okay, we are going to go to another one. Okay, 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 okay. I've never had a good idea for you, Frau Gott, that the idea for me is so difficult. Thank you for all of you, who has now just been wakened in your whole life. Okay, 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 okay. Ok. Ek is daar nie my makkers. Probeer maar net my best vir. Ja, ek spot, ek sit in my vreemde. Ja, maar even. Die waarschijnlijkheid dat die persoon melk drink is 0,6. Die waarschijnlijkheid dat hy water drink is 0,3. Die waarschijnlijkheid dat hy nie een van die twee drink nie. is 0,2. Bepaal die waarschijnlijkheid dat beide melk en water sal drink. Weet jy wat gee hulle vir jou as hulle vir jou die waarschijnlikere so gee in die decimale vorm? Dit is nog steeds die decimale getal maar hulle gee vir jou die totaal Want wat is die totaal? As jy met decimale getalle werk, wat is een volle enekie? Een. Ok. As dit persentatie was, 100%, decimale so volledige enekie is een. So die hele kombinatie is een. Nou kyk gaan gaan die probleem wat ons nou hier so het. Hulle praat van mense wat nie melk en water drink. So dit beteken daar is een een. Die middelste ene. Wat beteken, of wat sy vergelijking ken ons as hulle, as hy die kruising het? Dis ons die waarschijnlijkheid van die 1 of die ander ene is gelijk aan die waarschijnlijkheid van die 1 plus die waarschijnlijkheid van die ander ene minus die waarschijnlijkheid van hulle twee so. Ja, dis een vergelijking wat ons ken. Maar ons het net die persentatie vir melk, ons het die was, ach die persen, nee, die decimal vir melk, die decimal vir water en die decimal vir die een van hulle nie. So, ons kan nie die vergelijking gebruik die, want ons het nie of nie. Nou, kom ons teken net een vendiagram, om dit vir ons makkelijk te maak. Ons weet die totaal is 1, ek weet definitief waar kom die 0,2, weet jylle ook? Buitenkant. Waar begin een mens met een vendiagram? In die middel, nou wat nou? Maar as jy nie maar ek wil nou in die middel begin, wat gaan ek daar sê? Mooi! Hulle vraag vir jou beide water, melk en water sal drink, is die eerste eens vraag. Ok, as jy... As daar een onbekende waarde is, gee jy hom een onbekende, een veranderlijke. So jy kan x daar sit. Nou die rede hoekom het vraag belangrik is om jou x daar te sit, want ondal jy het ons die 60 wat die vorige een ingesit het, het ons die ander bykie inlichting gehad van 190, maar ons kon nie 190 toch skryf het nie. Wat moes ons gedoen het, ons het gesê 190 minus 60. So ek weet melk is 0,6, maar wat gaan ek nou daar moet skryf? Mooi. En wat gaan ek daar so by water skryf? Daar is jou ene, wat was ons hy daar? Math was easy until they put the alphabet in there. Rooi. Ons weet nou dat hierdie ene 
plus hierdie in, of kom ons check om gaan met hierdie vorige ene kie. As mens vat 130 plus 60 is dit 190, plus 200 is 200, ja, 390 plus 30, dit geef hier die totaal door buiten. So, is daar een kruising, kan mens die stikkie vat, plus die stikkie, plus die stikkie, plus die stikkie, en dit moet vir die in door buitenkant gee. Ok, en dit is wat ons gaan skryf dan om hom op te los. Om x te kry, want ons x het is ons vaai, 0,6 minus x, plus x, plus 0,3 minus x, plus 0,2 is gelijk aan 1. En wat is die 2 myn goed wat baie nodig was om hier te weet om hom te kan oplos? Dus jy moes geweet het, die totaal is 1. En jy moes geweet het, as daar onbekende is, dan noem ons om x. En nou gaan jy net die som oplos. 0,6 plus 0,3 is 0,9 plus 0,2 is 1,1. Nee, minus x plus x, hy is weg, so hier is net minus x aan hierdie kant, en hierdie kant is 1 minus 1,1. So minus x is gelijk aan minus 0,1, x is gelijk aan 0,1. 1-minus 1,1. 1,1-1? 0,1. 1,1 Kijk, hierdie ene, as jy nou x'e woorde het, dan kan jy een nieuwe vendiagram teken. As jy so wou. Daar is 0,1 in, daar is nou nie meer 0,6 nie, nee. Dit is nou 0,6 minus 0,1. So hy word nou 0,5. Daar is nie meer 0,3 nie, is 0,3 minus 0,1, soos 0,2. En die een buitenkant is 0,2. Nou 0,5 plus 0,1 is 0,6 plus 0,2 is 0,8 plus 0,2, 1. En dan werk hy precies uit. Nee, kijk, hierdie 1,1 is net omdat ons hierdie by mekaar getaad. Hulle gaan meer wees, of dan nou minder wees, afhangende van die situasie en die som. Maar hy gaan verskil van die ene, indien daar so een kruising is plaas of vind he. Kan. Hulle het ook nou in die volgende vraag te vroeg, wat is die waarschijnlijkheid om iemand te kry wat net of water of melk drink? So nie al twee nie, dan gaan ons net wees 0,5 en 0,2. Kijk, laatste ene keer. Een bestuurder van die Hotel in Pretoria het een opname gemaakt van hoeveel mens op een specifieke dag om buit, middag eten en ond eten nuttig. Daar was 300 gaste. En die hotel wil van 29 nie een van die drie geëet het nie. Weet jylle klaar wat kom 300? Weet jylle wat kom 29? Binnen maar buiten. Nee, oké. 153 het ontbijt gehoor. 161 het middag eten gehoor. 145 het ond eten gehoor. 95 het ontbijt en middag eten gehoor. 80 het middag eten gehoor en aand eten gehad. 52 het aand eten gehad, maar nie ontbijt nie, en nie middag eten nie. 70 het ontbijt, middag eten, en aand eten gehad. Teken een vendiagram.
Hoeveel cirkels moet ons Venn diagram hebben? Drie. Driehonderd buiten, nee? 29 binnen buiten. Wat begin mens met een Venn-diagram? In die middel, het ek inlichting vir die middel? Wat zien is dit? Die kom ons, ons klaar met hom. Dan ga je om so van onderaf opwerk. Kijk, 52 het aandete geëet, maar nie ontbijt of berg eten nie. 52 het aandete geëet, maar nie ontbijt of middag eten nie. Waar gaan ek omsit? Daar, daar of daar? Onder. Verstaan allemaal hoe kom? 52. 80 het middag eten en aandete geëet. So daar is die kruising van middag eten en aandete. Kan ek die 80 daar omsit? Wat moet ek daar Hoe Hoekom 10, Nicole? 80 minus 70. Sê raag, Abigail. Pang jy dit? Kijk, ek het daar ene, ek het daar ene. 95 het ons buiten middag eten geëet. Wat gaan ek met hom doen? Ons buiten middag eten, daar is sy kruise. 95 minus 70 so daar kom 25 in ok, nou het ek nou het ek net die groot totale wat daar so oor is, ek het die aandete wat 145 is, die middag eten wat 161 is en die ontbijt wat 153 is, kan ek die ontbijt gaan uitwerk nee, want daar is onbekend en daar is onbekend kan ik die middag eten gaan uitwerk? Ja, want daar is net een onbekende. So, middag eten is 161. Al wat ik gaan doen is, ek sê 161 minus 25 minus 70 minus 10 en dit geeft mij 56. Ik kan aand eten gaan uitwerk, want daar is net een onbekende. Die totaal van aand eten is 145, maar ek sê 145 minus 52 minus 10 minus 70 en dit geeft mij 13. Nou, als ik volgende die 13 wat ik uitgewerkt heb, kan ik ook ontbijt gaan uitwerken. Ik zeg 153 minus 25 minus 70 minus 13. Ik zit er 45 door. Zo. Dat is makkelijk, nee? Al wat je met onthou is, als je niks doet, nie, is je buitenkant en je begint altijd in die binnenkant en je waar komt buitenkant toe. Okay. Nou, omdat jullie zo so oudelijk was vandaag, ten spijte van Belale. <coughs> so. Zal ik het jullie uitwerken? Ik neem maar aan, jullie moren in klaas tijd. Um, jullie is moren die tweede laatste periode. Dan gaan jullie moren voor mij in klaas tijd aan jullie vrienden die achter me werken. Oké. Okay. Ah, oh, ja, 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 weet je wel.